நிகழ்ச்சியில் சில தனிப்பட்ட சில விஷயங்களை செய்து இன்றைக்கு காலையில் எங்கள் கல்லூரிக்கு வந்தால் நூற்று கணக்கான சிட்டுக்குருவிகளை நாங்கள் இங்கே வளர்ப்பதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கி இந்த நிகழ்வை இந்த கல்லூரியில் நிகழ்த்த இது ஒரு காரணம் மட்டுமே போதும் அந்த சிட்டுக்குருவியினுடைய தொடர்ச்சிகள் தான் இன்றைக்கு நூற்று கணக்கில் கூடியிருக்கிற இந்த சிட்டுக்குருவிகள் என்று நான் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே எப்பொழுதுமே நான் அதிகம் நம்புவது ஒரு சரியான கருத்து மக்களிடம் சென்றால் அந்த கருத்தை காப்பாற்ற பெரிய பொருளாதார பலமோ அதிகார பலமோ தேவையில்லை மக்கள் காப்பாற்றுவார்கள் இன்றைக்கு ஒரு இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கில் பங்கெடுப்பார்கள் என்று அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது ஏறக்குறைய அமெரிக்கன் கல்லூரி அல்லாத பிற கல்லூரியிலிருந்து மட்டும் நானூறு மாணவர்கள் தங்களை பதிவு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்கன் கல்லூரியும் சேர்த்து சுமார் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த அரங்கத்தில் கூடியிருக்கிறார்கள் நிச்சயம் பசுமை மதுரையை உருவாக்க மதுரையின் சவால்களை உருவாக்க இந்த தலைமுறை தயாராகி இருந்தது என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த பூலகி நண்பர்கள் சுந்தராஜன் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல உண்மையில் மிகப்பெரிய நான் முதலே குறிப்பிட்டதை போல வந்து அரசு நிறுவனங்களுக்கான அஜெண்டாக்கள் மாறிக்கொண்டே தேவைகள் மாறிக்கொண்டே அவர்கள் எந்த நேரத்தில் எதை பேசுவார்கள் எதை அமுல்படுத்துவார்கள் நான் மதுரையில் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியும் பெரியார் சேனல் பெரியார் கால்வாய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரியார் கேனல் முழுவதும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால எல்லா கால்வாயிலும் சிமெண்ட் தர மாட்டாங்க பெரியார் சேனல் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா கீழே சிமெண்ட் தர கரைக்கும் தீலையும் சிமெண்ட் கொடுத்தாங்க இதா உலக வங்கியினுடைய ஒரு உத்தரவு ஐஎம்எஃப் உடைய கடன் நீ கால்வாயிலுக்கு பிறகு சிமெண்ட் போட்டீங்கன்னா நான் அவருக்கு உள்ள கடன் கொடுப்பேன் ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவலான சர்வதேச திட்டம் இது திட்டம் மட்டுமல்ல ஒரு சதி
நம்முடைய நீர் மேலாண்மை அறிவு நீருக்கும் மனிதனுக்குமான உறவுகள் அந்த மரபை நாம் எங்கே இழந்தோம் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் அதாவது நாம் எதெல்லாம் பழமை நாம் பேசுவது பழமை எது உங்களுக்கு தெரியும் பழமை பெரும் மரபு பழமை என்பது வயதான காலத்தில் கால் நீட்டி உட்கார்ந்து பேசுகிற பழங்கதை இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழகத்தின் முதல்வர் அவர்கள் பிரதமர் அவர்களை சந்திப்பதற்காக நெற்றி சென்றிருக்கிறார் நேற்றிரவு சென்றிருக்கிறார் இன்றைக்கு மாலை பிரதமர் அவர்களை சந்திக்க சந்திக்க போகிறார் அவர் சந்தித்து பேச போகிற மூன்று நான்கு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று நீட் தேர்வுக்கான விளக்கு இரண்டாவது மேகதாது அணை கட்டு பிரச்சனை சம்பவம் கர்நாடகத்தில் மேக காவிரி கரையில் காவிரியில் மேகதாதுவில் ஒரு புதிய அணையை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது அது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் அதற்கான போராட்டத்தை சட்ட ரீதியாக தமிழக அரசு நடத்துகிறது நாடாளுமன்றத்தில் நாங்கள் எல்லாம் அந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் ஒரு அணையை கட்டினால் நம்மளுக்கு நமக்கு வர வேண்டிய நீர் அபகரிக்கப்படுகிறது நண்பர்களே நம்முடைய மதுரையிலே குருவித்துறை தெரியும் அந்த குருவித்துறையில் ஒரு கல்வெட்டு ரொம்ப மிக முக்கியமானது இந்த மேடையில் பயிர் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அன்றைக்கு ஒரு புதிய ஒரு குறுநில மன்னனாக ஒரு புதிய நிலச்சு வந்தாராக ஒரு புதிய நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் நிலத்துக்கு புதுசாக விவசாயம் செய்ய போறேன்னு சொல்லி வங்கியிலிருந்து ஒரு புதிய சேனல் கால்வாயை வெட்டி அது தண்ணி கொண்டிருந்தான் உடனே பிரச்சனை வந்து மன்னரிடம் இருந்தது பதினோராம் நூற்றாண்டு வல்லவன் மதுரை ஆண்டு மன்னரிடம் வந்து மதுரை மன்னர் நேரடியாக போய் என்ன விசாரிக்கிறான் விசாரிச்சா இவன் வந்து புதுசாக ஒரு கால்வாய் வெட்டுறான் வெட்டி புதிய பாசனத்துக்கு இவனுடைய இடத்துக்கு கொண்டு போகிறான் என்று சொன்னபோது உடனடியாக நீ வெட்டிய கால்வாயை அடை என்று அடைக்கிறான் அடைச்சிட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற கால்வாயில் உனக்கு தண்ணீர் கொடுப்பதற்கு நான் ஏற்பாடு செய்தேன் என்று ஏற்பாடு செய்தார் அந்த கல்வெட்டு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் கால் மேல் கால் கல்லல் ஆகாது என்பதுதான் அந்த கல்வெட்டின் முதல் வழி ஏற்கனவே பாசனத்துக்கு இருக்கிற ஒரு கால்வாய்க்கு மேலே நீ ஒரு புதிய கால்வாயை வெட்டாதே பழைய கால்வாயில் இருக்கிற உரிமையை பறிக்க உனக்கு உரிமை இல்லை இந்த கால் கால் மேல் கால் கல்லல் ஆகாது என்ற இந்த வரி இருக்கிறையா இந்த கல்வெட்டு பதினோராம் நூற்றாண்டில் மதுரைக்கார் வழங்கிய நீதி இதை இந்திய பிரதமர் கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்பதை இந்த மேடையின் மூலமாக நான் சொல்லிக் கொடுத்த கருத்து தமிழக முதல்வர் பதினோராம் நூற்றாண்டில் மதுரையிலே வெட்டப்பட்டு பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டினுடைய பிரதியை மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களிடம் கொடுத்து கால் மேல் கால் கல்லல் ஆகாது என்ற நிலத்துக்கு முன்பு புதிய அணை கட்ட கர்நாடகத்துக்கு உரிமை இல்லை மேகதாத அணை கட்டக்கூடாது என்பதை தம் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று இந்த கருத்தரங்கின் வாயிலாக நான் கேட்டுக்கொண்டேன் நம்மளை ரொம்ப முக்கியமானது புலங்களும் நீர்நிலை நான் முதல்ல சொல்ல வேறு நாலு மாதம் மட்டுமே மலை கொள்கிற ஒரு வையை வச்சு இவ்வளவு குளங்கள் மதுரையில் எழுபத்தி ரெண்டு குளங்கள் இருந்தது
தமிழ் சமூகத்தின் முக்கியமான அறம் வந்து ஒரு ஊரை ஒரு கிராமத்தை நீங்கள் உருவாக்குறீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஊரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னா அரசாங்கம் ஒரு விதி வச்சிருக்கு அது என்ன விதி உங்களுக்கு தெரியும் அன்னைக்கு ஒரு ஊர் ஒரு ஊர் ஒரு கிராமத்தை நீங்கள் உருவாக்கணும்னா முதலில் ஊருக்கு நடுவில் நீ ஒரு கல் நடந்தது அந்த கல்லுக்கு பேரு மாடு உலசுற கல் ஊர்ல எல்லாரும் மாடு வளர்ப்பாங்க மாடுடைய உடம்புல பூரா முடிகள் பூச்சிகள் கடிச்சுட்டே இருக்கும் அது வந்து தேய்க்கணும் தேய்ச்சாதான் அதுக்கு அந்த வழி சரியா அப்ப மாடுக்கு யாருக்கும் தேய்ச்சா ஆகுவா ஊருக்கு நடுவில் மாடு உலச ஒரு கல்லு நட்டைனா மாடு ஊர்ல வர்றப்ப போய் நேரம் அந்த கல்ல உலசிட்டு அப்படியே விடுது மனிதனுடைய அறத்திலேயே மிகச்சிறந்த அறம் மாடு உலச கல் அமைப்பதுதான் என்று மதுரையினுடைய பழக்க வழக்கங்களிலே ஒன்றாக தமிழ் சமூகத்தின் பழக்கங்களில் ஒன்றாக
பேராசிரியர் கூட சொன்னார் இந்த வைகையினுடைய பழுவியை பாதுகாக்க ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியை பிரித்து கொடுத்தால் என்ன கேட்கிறேன் மிக முக்கியமான கேள்வி என்று நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நான் மாவட்ட நிர்வாகத்தோடு பேசு பேசுகிறேன் வைகையை பாதுகாப்பதில் கல்லூரிகளுக்கு ஒரு பங்கெடுக்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு பங்கெடுக்க வேண்டும் நண்பர்களை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கிறது பதினெட்டு வயதில் இருந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி எட்டு வயது வரை இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் பொது சமூகத்துக்கு உகந்த அற்புதமான வாழ்க்கை அதுதான் கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளவுக்கு அப்படி ஒரு துடிப்பு இருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவர்களிடமும் நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தாகம் இருக்கும் வாழ்வினுடைய சுமை பெருசா அழுத்தாமல் இருக்கிற இந்த காலம் இந்த காலத்தில் இருக்கிற இந்த மாணவ சமூகத்தால் நிச்சயமாக வைகையை காப்பாற்ற முடியும் மதுரையை காப்பாற்ற முடியும் உங்களோடு ஒரு மக்கள் ஊழியனாக உங்களுடைய தோழனாக உங்களோடு நான் உடன்பிப்பேன் பூவுலகி நண்பர்கள் அமெரிக்க கல்லூரி பல நிறுவனங்களை இணைப்போம் வைகையை காப்போம் மதுரையை பசுமை போற்றிய மதுரையாக திருப்பூந்துறை என்று பரிமாறம் சொல்கிறது பொய்யா கிளம்பொடி என்று வர்ணிக்கிறது நமக்கு அவ்வளவு பெருமை இருக்கிறது தமிழ் மொழியை தமிழ்நாட்டின் ஒருவரை எந்த நதியோடும் இணைத்து பாடவில்லை மதுரையை மட்டும்தான் பாடினார் மதுரையில் வெள்ளம் வருகிறது வைகையில் வெள்ளம் வருகிறது பொங்கும் நீர் வருகிறது சுழித்தோடி வருகிறது முறை பொங்க வருகிறது அதை பார்த்துட்டு சொல்றான் ஒரு மொழி 